Salve pessoal, tudo certo por aí? Gessé Prado novamente na área e neste vídeo eu vou te mostrar o que é necessário, os equipamentos necessários para você começar a tocar guitarra em 2023. Então desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber esse tipo de conteúdo em primeira mão. Eu peço que você ainda não deixe seu like, deixe somente no final do vídeo para eu saber se esse tipo de conteúdo realmente está ajudando você. E também, pessoal, fiquem até o final do vídeo que eu vou deixar um super bônus aí para vocês. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar é o instrumento. Aqui a gente está com uma guitarra modelo Stratocaster. É um modelo que eu vou sugerir para você que quer iniciar aí na guitarra. E por que, que eu vou sugerir o um modelo Stratocaster? Porque ela é um modelo mais em conta, tá bom, pessoal? Claro, não tem uma regra. Por exemplo, se o teu bolso consegue adquirir para começar a tocar guitarra o modelo Les Paul ou o modelo Telecaster, você pode ficar bem à vontade. Então você pode adquirir aquele modelo que você se identifica. Então se você se identifica com o modelo Les Paul e o teu bolso está alcançando, pode ir de olho fechado. Mas eu recomendo o modelo Stratocaster para a galera que quer começar. Eu vou deixar dois modelos de guitarra aqui na descrição que vocês podem adquirir. Então pessoal, todos os itens e os equipamentos que eu estou falando aqui, vocês podem dar uma olhadinha aqui na descrição e vocês podem adquirir através desses links. Já deixei tudo mastigado aí para vocês, tá beleza? Eu vou mostrar agora o modelo Les Paul, para quem não conhece. O modelo Les Paul é esse aqui, ó, é aquele modelinho arredondado. O Slash do Guns usa, ficou muito famoso, tá pessoal? Então é uma guitarra bem bacana também, porém é uma guitarra um pouquinho mais cara. Eu vou deixar um modelinho também aqui na descrição para quem tiver interesse, tá bom? O segundo item pessoal que a gente vai precisar é um cabo, tá? Eu recomendo os cabos aqui da Santo Ângelo, que é os cabos que eu utilizo aqui para dar aula e aqui no estúdio, tá bom? Então também eu vou deixar alguns modelos aí um pouquinho mais em conta, e o modelo Santo Ângelo é um pouquinho mais caro, mas o cabo vale a pena vocês investirem uma graninha a mais porque a durabilidade dele compensa, então tipo, ele vai durar bem mais, tá pessoal? O outro item que a gente vai precisar é esse carinha aqui, ó, é o amplificador, tá? Eu recomendo também esse amplificador da Meteoro, é um amplificador que eu utilizo aqui para dar aulas, ele é um amplificador legal porque ele tem o canal Clean, tá? E ele já tem o canal Drive. E para a galera que não quer fazer muito barulho, daqui a pouco mora em apartamento, não quer incomodar, ele tem para você utilizar o fone de ouvido. Por isso que eu recomendo esse tipo de amplo. Mas vocês podem ficar bem à vontade, se vocês quiserem comprar alguma outra, de uma outra marca, o importante é que tenha o canal Clean e o canal Drive e, se possível, a entrada de fone de ouvido. Eu vou deixar aqui também na descrição um amplificador um pouquinho mais top, que é o um amplificador da Marshall. Então, como eu falei, o lance é quanto bolso vai conseguir alcançar para você começar a tocar guitarra, tá beleza? O próximo item seria o pedal ou a pedaleira. Eu recomendo sempre para quem está começando adquirir uma pedaleira e não os pedais. E eu já vou dizer o porquê. Eu recomendo a pedaleira G1X4 da Zoom. É uma pedaleira muito bacana porque ela tem muitos efeitos, ela tem simuladores de amplificador e o bacana é que ela tem metrônomo, ela tem uma bateria que você pode utilizar uma bateria eletrônica, é muito bacana para quem está começando para estudar e ela tem um looper para você também já ter alguma experiência na parte de gravação. Eu não estou com ela aqui no estúdio, mas eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards que eu fiz uma demonstraçãozinha dela, então pessoal, é um equipamento muito bacana. De começo ele não é necessário, mas para a galera aí que já quiser entrar com o kitzinho, o setzinho completo, fica aí então a dica. E outro item pessoal, que é de extrema necessidade, esse sim vocês vão ter que ter uma prioridade, é o afinador. Então vocês podem adquirir esse afinador aqui de clip, ele é um afinador bem em conta, assim, bem barato, e para começar eu recomendo esse aqui. Se vocês adquirirem a pedaleira, daí não é necessário adquirir o afinador de clipe, pois na pedaleira já vem o afinador também, 
tá? E agora, pessoal, a parte também mais importante para quem quer começar a tocar guitarra é vocês saberem escolher um bom professor. Então, esse é o crucial. Vocês têm que saber escolher um bom professor. E como é que a gente faz a escolha de um bom, de um bom professor? Muitas vezes o pessoal se impressiona com um cara que toca super bem, né? Mas vocês têm que analisar se esse cara que toca bem, ele consegue ensinar. Então, pessoal, essa é a dica bônus aí do vídeo. Vocês saberem escolher um bom professor. Então, eu recomendo que se você não tiver como ter aulas presenciais, eu recomendo então que vocês adquirem o curso online, tá? E o curso online que eu recomendo é o Guitarra Objetiva, que também está aqui na descrição. É um curso que eu desenvolvi baseado nos meus mais de 20 anos de ensino na guitarra. A gente tem uma escola de música, a gente tem um estúdio, uma produtora aqui na cidade de Getúlio Vargas, onde a gente já formou bastante alunos. Inclusive eu vou deixar aqui uma aluna que se chama Patrícia Vargas, vocês podem entrar no canal dela e conferir. Ela foi minha aluna de guitarra. Então, pessoal, olhem lá, já estou mostrando aí uma prova social de que o meu método guitarra objetiva realmente funciona. Tá? Mas como eu falei, se você não conseguir um professor, você pode adquirir o método guitarra objetiva. Tá beleza? Esse método ele vai do iniciante até o avançado. Então, se você não sabe nada, você pode ir de olho fechado que não tem erro. Beleza? Então, pessoal, para quem chegou até o final do vídeo, vocês viram os equipamentos que é necessário para tocar guitarra em 2023. E eu vou deixar mais um bônus para quem chegou até essa parte do vídeo. Olha que incrível que está esse conteúdo. Para o pessoal que daqui a pouco quer adquirir um kit, tá? tem os kits prontos, também vou deixar aqui na descrição. O kit ele é um kit de custo-benefício, então assim, ó, se vocês adquirirem esses itens separados, vocês vão ver que ele vai dar um valor um pouquinho mais alto, tá? mas também ele tem os benefícios, pois é uma guitarra assim, que você tem o poder de escolha, né? o amplificador também, a questão do carro. Mas se a grana estiver um pouquinho curta e bah, você quer iniciar e quer investir daqui a pouco nas aulas, você tem a opção de comprar um kit que eu vou deixar aqui na descrição, que é bem legal, que ele vem guitarra, amplificador, cabo, então ele é um kit custo-benefício. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, me diz aí... O que, que você achou? Qual que é a guitarra que você vai adquirir para começar a tocar guitarra? Compartilhe esse conteúdo para a gente ajudar ainda mais as pessoas que querem tocar guitarra. Valeu e até a próxima!